সমস্যা নাই আচ্ছা আমরা শুরু করে দিই আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে জি স্যার দেখা যাচ্ছে আচ্ছা সবাই কাইন্ডলি একটু মিউট করবেন কারণ ভিডিও অন করার দরকার নেই মিউট করে রাখেন ঠিক আছে ওকে আজকে আমরা প্রথম ক্লাসে যে বিষয়টা শিখব সেটা হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি জিনিসটা কি জিনিসটা হচ্ছে আপনার আপনি যখন একটা বিজনেসের হচ্ছে মার্কেটিং করবেন এই মার্কেটিং এর প্রপার একটা পরিকল্পনা আপনার থাকতে হবে না হলে কিন্তু আপনি যে মার্কেটিংটা করছেন এটা কিন্তু প্রপারলি এক্সিকিউট করতে পারবেন না সো এইটাই হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি এবং এই স্ট্র্যাটেজি থাকার অনেক হচ্ছে প্রয়োজনীয়তা আছে আপনারা সবাই কি অ্যাপল চিনেন অ্যাপল কি জিনিস জি জি আচ্ছা এখানে দেখেন একটা প্রশ্ন আছে হোয়াই অ্যাপল ডাজ নট সেল বাজেট ডিভাইস কেউ কি বলতে পারবেন কেন এটা সর্বোচ্চটা সার্চ করে चायनाटर বা হচ্ছে ইন্ডিয়া ইন্ডিয়াতে বড় একটা ফ্যাক্টরি তৈরি করব এবং ওইখানে লার্জ অ্যামাউন্ট আপনার হচ্ছে ডিভাইস প্রডিউস করব অনেক চিপার কস্টে এবং 10000 15000 টাকার মধ্যে আইফোন ওরা প্রোডাকশন করে বাজারে দিবে সো আমাকে একটু বলেন যে এরকম যদি হয় যে 10000 15000 টাকায় নতুন আইফোন পাওয়া যায় হ্যাঁ আমরা কি কিনব কি কিনব না এখানে যারা আছে আমরা কি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম মানুষ ডিভাইসটা কিনব না बजारे অন দা আদার হ্যান্ড দেখেন স্যামসাং বলেন বা অ্যাপলের যে কম্পিটিটরগুলো আছে তারাও যে খারাপ কোম্পানি এরকম না কিন্তু তার তাদের কিন্তু বাজেট হ্যান্ডসেট আছে এবং সেই হ্যান্ডসেটগুলো সেল করে কিন্তু তারা ভালো করছে সো কেন অ্যাপল বাজেট হ্যান্ডসেট বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না আমাকে একটু বলেন সবাই চুপ কেন নো আনসার তখন ডিমান্ডটা কমে যাবে বা এমন কিছু একটা মানে দামি ডিভাইসগুলো ডিমান্ড কমে যাবে বা কোম্পানির ভ্যালু কমে যাবে না দামি ডিভাইস কেনার জন্য তো আপনার আলাদা হচ্ছে মানুষ আছে যাদের টাকা পয়সা আছে তারা কখনোই দামি ডিভাইস ছেড়ে কম দামি ডিভাইস কিনবে না সো একটা গ্রুপ কিন্তু আছে দামি ডিভাইসের জন্য জি জি না তারটা মানে ধরে রাখার জন্য এই অবস্থায় তাদের কোয়ালিটি কমে যাবে কোয়ালিটি তো কমবে কোয়ালিটি কমলেও তো সমস্যা নাই কারণ আমরা যদি 10000 টাকা দিয়ে একটা হ্যান্ডসেট কিনি আমরা তো এটা কনসিডার করবই যে 10000 টাকা হ্যান্ডসেট একটু আপনার কোয়ালিটিটা লেস হবে হ্যাঁ এটা তো আমরা কনসিডার করব लाइफे আপনি কি রিমুভ করে দিচ্ছে আপনি আবার জয়েন করবেন আচ্ছা সো অ্যাপল যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কিন্তু 
ওদের প্রোডাক্ট কি হবে এবং ওদের অডিয়েন্স কি হবে এবং ওদের মার্কেটিংটা কেমন হবে এটা কিন্তু একটা স্ট্র্যাটেজি তৈরি করা হয়েছিল এবং সেই স্ট্র্যাটেজিটাই আসলে বাজেট হ্যান্ডসেট তৈরি করা বা বিক্রি করার বিষয়টা ছিল না আপনারা যদি একটু খেয়াল করেন যে অ্যাপলের যে মোটোটা আছে যে স্লোগানটা আছে সেটা হচ্ছে থিঙ্ক ডিফারেন্ট আপনারা কি এটা জানেন কে কে জানতেন বলেন তো জি জি জানতো দেখবেন যে যারা একটু আপার ক্লাস যারা একটু বেশি শিক্ষিত যারা একটু বেশি রিচ যারা একটু পস তারা কিন্তু একটু ডিফারেন্টলি থিঙ্ক করে কিন্তু যারা ধরেন একটু নিম্ন মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র যেমন আমাদের যে রিক্সাওয়ালা ভাইরা আছে বা হচ্ছে আমাদের যারা একটু কম শিক্ষিত আছে তারা কিন্তু ডিফারেন্টলি থিঙ্ক করে না এবং অ্যাপল বুঝিয়ে দিচ্ছে যে আমাদের প্রোডাক্ট আসলে ওদের জন্য না যারা ডিফারেন্টলি থিঙ্ক করে না যারা সহজ সরল থিঙ্ক করে তাদের জন্য আমরা প্রোডাক্ট না আমার প্রোডাক্টটা হচ্ছে যারা একটু কমপ্লিকেটেডভাবে সব কিছু চিন্তা করে বা একটু ডিফারেন্টলি চিন্তা করে তাদের জন্য আমার প্রোডাক্ট তো অ্যাপল কিন্তু প্রথমে এই বিষয়টা আইডেন্টিফাই করে দিয়েছে এটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি অন দা আদার হ্যান্ড দেখেন নোকিয়ার যে স্লোগানটা আছে নোকিয়ার স্লোগানটা হচ্ছে কানেকটিং পিপল তো নোকিয়া কিন্তু নোকিয়ার স্লোগানেই বলে দিচ্ছে যে আমি যত থেকে যত বেশি মানুষের সাথে কানেক্ট করতে পারি এটাই হচ্ছে আমার কোম্পানির নজির তো এটা কিন্তু আমরা বাস্তবেও দেখেছি যে একটা সময় ছিল যে সবাই নোকিয়া হ্যান্ডসেট ব্যবহার করত গরিব হোক ধনী হোক যেই হোক সবার হাতেই নোকিয়া হ্যান্ডসেট ছিল এবং এটাই তাদের কোম্পানির স্ট্র্যাটেজি ছিল হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে কোম্পানির স্ট্র্যাটেজি তবে এই স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে আপনি যদি তৈরি করতে ফেল করেন তাহলে কিন্তু আপনার জন্য দুর্ভাগ্য আছে যেমন নোকিয়ার যেটা ছিল যে কানেক্টিং পিপল কিন্তু মাঝখানে ওরা যেটা করলো যে ওরা এই স্ট্র্যাটেজি থেকে বের হয়ে এসে ওরা নতুন ধরনের হ্যান্ডসেট তৈরি করা শুরু করলো যেটার নাম হচ্ছে লুমিয়া আপনারা হয়তো বা জানেন তো লুমিয়া হ্যান্ডসেট তৈরি করার পর লুমিয়া হ্যান্ডসেটের প্রাইসটা হয়ে গেল অনেক বেশি পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি এবং এটার যে অপারেটিং সিস্টেম সেটা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে গেল তো ওদের প্রাইমারি যে মোটোটা ছিল যে কানেক্টিং পিপল সেটা কিন্তু তাদের আলটিমেটলি থাকলো না এবং এটাই কিন্তু তাদের মানে হচ্ছে এখন যে নোকিয়া হ্যান্ডসেট খুঁজে পাওয়া যায় না এটা অন্যতম কারণ যে ওরা একটা স্ট্র্যাটেজি নিয়ে শুরু করেছিল এবং মাঝপথে ওরা যেটা করেছে স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করেছে এবং চেঞ্জ করার কারণে কিন্তু ওদের বিজনেসে অনেক বড় একটা ধস নেমেছে তো আপনার এই জন্যই আসলে স্ট্র্যাটেজিটা ইম্পর্টেন্ট যে আপনি প্রথমে বিজনেস শুরু করার সময় যে স্ট্র্যাটেজি আপনি নেবেন সেই স্ট্র্যাটেজিটাই আপনাকে থাকতে হবে এবং এটা যদি হুট করে আপনি চেঞ্জ করে ফেলেন তাহলে কিন্তু আপনার জন্য খুব চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার হতে পারে এবং আপনি প্রথমে যখন স্ট্র্যাটেজি তৈরি করবেন তখন কিন্তু একটা কিছু চিন্তা ভাবনা করে হচ্ছে তৈরি করতে হবে যাতে মাঝপথে এসে আপনার স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ না করতে হয় স্ট্র্যাটেজির মধ্যে কি কি বিষয় থাকে অনেকগুলো বিষয় থাকে যে আপনার কোম্পানির মোটো কি আপনার কোম্পানির প্রোডাক্ট কি আপনার কোম্পানির প্রোডাক্টের অডিয়েন্স কি কোন কোন চ্যানেলে তাদেরকে টার্গেট করবেন কিভাবে মার্কেট মার্কেটিং করবেন মার্কেটিংয়ের কন্টেন্ট কেমন হবে সব কিছু কিন্তু আপনার স্ট্র্যাটেজির মধ্যে মানে সব কিছু মেনশন করা থাকবে ঠিক আছে জি বলেন আমার 
তারা জয়েন করতে পারলো কি পারলো না এটা তো অনেক কিছু তো আপনাদের জানতে করা উচিত আমি এই মাত্র আমি এই মাত্র লিংক পাইলাম হঠাৎ করে আমি জানি যে ক্লাস মানে আজকে হবে না উইদাউট এনি ইনফরমেশন সবাই সবাই সাতটা থেকে ট্রাই করছে বাট লিংক বলছে দুই তিন মিনিট এখন মাত্র লিংক দিয়ে এখন দেখি যে ক্লাস অলরেডি শুরু হয়ে গেছে এটা কেমন কথা এটা না না দিস ইজ নট এ প্রফেশনাল ওয়ে দিস ইজ নট এ প্রফেশনাল ওয়ে আচ্ছা যা করে ক্লাস শুরু করে দিবেন আপনাদেরকে ক্লাস দেরি হতে পারে যে কোনো প্রবলেম হতে পারে এটা এটা খুব ন্যাচারাল আপনার সমস্যা থাকতেই পারে কিন্তু এরকম করতে হবে যে ক্লাসটা আজকে আধা ঘন্টা পরে শুরু হোক হুট করে ক্লাস শুরু হয়ে গেল লিংক অনেক সময় মানে কেউ পাইলো না কেউ পাইলো আমি পাইলাম কিছুক্ষণ আগে আন্টু আমি তো এটা দেখছিলাম যে ল্যাপটপটা আমি দেখছি সাতটার সময় দেখি সাতটা তিরিশ বাজে তেত্রিশ বাজে কোনো মানে কোনো কারণে খবর নেয় না ক্লাসের যিনি ক্লাস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ওনাকে ফোন দিচ্ছেন ওনার ফোন বন্ধ করে দিচ্ছেন ওনার ফোন দিস ইজ নট এ প্রফেশনাল ওয়ে অফ ইয়ার অর্গানাইজেশন আচ্ছা আপনি তো প্রফেশনাল কাজ করছেন আপনি একটা ক্লাস চলতেছে আমি একটা টপিক বোঝাচ্ছি আপনি এটার মধ্যে আপনি 5 থেকে 10 মিনিট আপনি একটা লেকচার করে ফেললেন আপনার যে প্রবলেমটা হয়েছে আমি বলি আপনার যে প্রবলেমটা হয়েছে ক্লাসে রেকর্ডিং হয় এটা তো আমরা জানি না তো আপনি কেমন লাগছে আচ্ছা আপনাকে আমি রিমুভ করে দিচ্ছি আপনি ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলুন কোথায় আছেন আপনার যে প্রবলেম হয়েছে এটা ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলুন এই প্রবলেমের জন্য আপনি ক্লাসের মধ্যে কথা বলবেন প্রবলেম সলভ করার অনেক বিষয় আছে আপনি তো কোনো কিছু না জেনে বুঝে আপনি কথা শুরু করে দিয়েছেন ক্লাসটা হোক তারপরে আলোচনা করছি কি কি প্রবলেম হয়েছে ক্লাসের শুরুতে তো আর কেউ বলেন নাই আপনি ক্লাসের মাঝখানে এসে বলছেন এটা যদি ক্লাসের শুরুতে আপনি জয়েন করতেন আপনি তো গ্রুপে থাকলে অবশ্যই যখন আমি লিংক দিয়েছি আপনি লিংকটা পেয়েছেন আপনি জয়েন করেন নাই কেন আমি কিছু বলি কিছু বলি আমি তো বলছি যে আমি কন্টিনিউ আছি আমি কিছু আছি আমি অনেক পেইজ আছি আমি অনেক পেইজ আছি আমি 14 তারিখ আমি অনেকবার আমি মেসেজ করেছি আমি কমেন্টও জানাইছি আমাকে ফোন দাও ওই মাত্র লিংক আসছে ফোন দাও আমি জানি আপনি কোন সিস্টেমে হয়তো আপনি কিছু বুঝতে বলেন ছিল <laughs> मैंने তো 15 মিনিট যেটা হয়েছে এটা টেকনিক্যাল ইস্যুর কারণে হয়েছে এটা হতেই পারে ভাই আমি একটা কথা বলি বলেন আপনার 15 মিনিট लेट হয়েছে এটা এটা কোনো কথা না এটা কোনো ইস্যু না 15 মিনিট না আরো 15 মিনিট लेट হলেও সমস্যা নাই বাট আমরা যে লিংক পাইছি এখন কিন্তু আপনার ক্লাস শুরু হয়েছে 7টা 15 তে আমরা লিংক পাইছি 7টা 27তে এখানে আমরা যে लेट করলাম আমরা সেই 7টা থেকে খুঁজতেছি লিংক কোথায় লিংক কোথায় ফোন দিছি এসএমএস করছি সব করছি বাট বলছে যে 2-3 মিনিট পরে লিংক দিচ্ছি কিন্তু লিংক পাইছি আমরা এখন এখন ঢুকে দেখি যে আপনার 10 মিনিট পাস হয়ে গেছে এটা হচ্ছে প্রবলেম না 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 ভাই আমি বলি লিংক দেয়া হইছে আপনার হচ্ছে 19 মিনিট আগে অর্থাৎ 7টা 9 এ হচ্ছে লিংক দেয়া হইছে 
আপনি দেখেন post টা দেখেন আপনি তো ভুল জায়গায় আপনি ইয়ে করেছেন আপনি group group এ থাকলে অবশ্যই আপনি link পেতেন প্রথম দিন যে group link প্রথম দিন যে link টা group link টা যে group এর link এখন আসবে এটাই হচ্ছে সমস্যা এখন আর আপনি তো ভাই group link আরো আগে দিয়েছে link link আরো আগে দিয়ে হইছে আপনি ওই link করতে link link আর নয় না আপনি দিতে পারছেন না আরো আগে দিয়ে হইছে আরো আগে দিয়ে হইছে এই কথা না বলে পুরো আজকে বেশি হয়ে গেল কোন দিন মিউট করে দেন पुरी प्रश्न
তো এখানে যে প্রবলেমটা হয়েছে সিলভারজে যখন ছিল তখন ওদের মার্কেটিংটা এরকম ছিল যে ইন্টারনেট বেস অর্থাৎ যারা ইন্টারনেট ব্রাউজ করতো তারাই সেলবাজারের নাম জানতো এবং ইন্টারনেট ব্রাউজ করে তারা তাদের প্রোডাক্টগুলো বেচা কেনা করতো বাট যখন এখানে ডট কম হলো এবং বড় বড় কোম্পানি বড় ইনভেস্টমেন্ট করে ক্যাম্পেইন শুরু করলো তারা যেটা করলো যে টিভি অ্যাডে বা রেডিও অ্যাডে অ্যাডভার্টাইজিং দেওয়া শুরু করলো সারা বাংলাদেশের মানুষ জানলো হ্যাঁ অনেক টাকা খরচ হলো বাট যেটা প্রবলেম হয়েছে যে তখন ইন্টারনেটের পেনিট্রেশন ছিল অনেক কম এটা দেখা যেতে পারে যে এক কোটির মতো ছিল কিন্তু ওরা ষোলো কোটি মানুষ পনেরো কোটি মানুষকে অ্যাডভার্টাইজিং দেখাচ্ছে তো যাদেরকে অ্যাডভার্টাইজিং দেখাচ্ছে তারা আসলে এখানে ডট কম জিনিসটা কি এটাই বুঝলো না এবং এটা এটা থেকে খুব ভালো কোনো আউটপুট আসলো না তো ওদের ওরা যে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি প্রথমে ছিল যে ওরা ইন্টারনেট বেস মার্কেটিং করবে এবং ওদের প্রোডাক্টে ইন্টারনেট বেস পরে যখন ওরা রিব্যান্ডিং করে যেটা করলো যে ওরা ইন্টারনেট বেসড মার্কেটিং না করে বা ডিজিটাল মার্কেটিং না করে তারা করলো হচ্ছে ট্রেডিশনাল মার্কেটিং যার কারণে অনেক টাকা খরচ হল কিন্তু সেই অনুযায়ী কোনো রিটার্ন আসলো না সো এই কারণেই মূলত এখানে ডট কম বন্ধ হয়ে যায় তো দেখেন যে একটা কোম্পানির স্ট্র্যাটেজিটা কত ইম্পর্টেন্ট যে আপনি আসলে কোন অডিয়েন্সের জন্য আপনার প্রোডাক্টটা বানাচ্ছেন এবং আপনি আপনার প্রোডাক্ট যে প্রমোশনগুলো করছেন বা মার্কেটিংগুলো করছেন এটা আসলে কোন ওয়েতে করবেন এটা আগেই আপনাকে ডিসাইড করে নিতে হবে এই জন্যই আসলে ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি একটা গুরুত্বপূর্ণ আমরা কি সবাই কি বুঝতে পারলাম যে কেন ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজিটা গুরুত্বপূর্ণ বিজনেসের জন্য জি স্যার জি ওকে এরপরে আমরা আসি আমরা ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি তৈরি করব আমাদের নিজেদের বিজনেসের জন্য বা আমরা যে ক্লায়েন্টের জন্য কাজ করব তাদের জন্য ডিজিটাল মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি তৈরি করব কিন্তু এই স্ট্র্যাটেজিটা তৈরি করার আগে তো তার আগে আমাদের কিছু বিষয় শিখে রাখতে হবে যেমন হচ্ছে আমরা কোথায় কোথায় ডিজিটাল মার্কেটিং করব সেই চ্যানেলগুলো আমাদের জানতে হবে তারপরে আরও কিছু টার্মস আমাদের জানতে হবে এই জিনিসগুলো যখন আমরা ক্লিয়ারলি জানব তখন কিন্তু আমরা স্ট্র্যাটেজিটা তৈরি করতে পারবো তো চ্যানেলের কথা যদি প্রথমে বলি যে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে কি কি চ্যানেল আছে কোথায় কোথায় আমরা আসলে ডিজিটাল মার্কেটিং করতে পারি এটা আমাদের জানতে হবে এই চ্যানেলগুলো বলার আগে আমি একটু আবার বলে বলে দিই যে ডিজিটাল মার্কেটিং জিনিসটা কি ডিজিটাল মার্কেটিং হচ্ছে আপনি যদি কোনো মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটি ডিজিটাল চ্যানেলের মাধ্যমে করেন তাহলে সেটা হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং তাহলে মার্কেটিং কি মার্কেটিং হচ্ছে আপনার যদি কোনো প্রোডাক্ট থাকে বা কোনো সার্ভিস থাকে যেটা আপনি বিক্রি করতে চান তাহলে অবভিয়াসলি আপনার কি লাগবে মানুষ লাগবে অডিয়েন্স লাগবে যাকে আপনি আপনার প্রোডাক্ট অথবা সার্ভিসটা বিক্রি করতে চান সো এই বিক্রি করার সময় অবভিয়াসলি কিন্তু আপনার যে প্রোডাক্ট বা সার্ভিস আছে এটার ডিটেলসটা আপনার ওই মানুষকে জানাতে হবে এবং এই জানানোটা একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে হতে হবে যার মাধ্যমে সেই মানুষটা আপনার প্রোডাক্টটা বা সার্ভিসটা কিনতে আগ্রহী হয় তো এই যে কমিউনিকেশানটা হচ্ছে আপনার প্রোডাক্টের মধ্যে এবং অডিয়েন্সের মধ্যে এই কমিউনিকেশানটা হচ্ছে মার্কেটিং তো আমরা ফাইনালি যেটা বুঝতে পারলাম যে আমি আমার প্রোডাক্ট বা সার্ভিস যদি মানুষের কাছে বিক্রি করতে চাই তাহলে আমাকে একটা কমিউনিকেশান করতে হয় এই কমিউনিকেশানটা হচ্ছে মার্কেটিং এবং এই কমিউনিকেশানটা যদি ডিজিটাল চ্যানেল ব্যবহার করে হয় তাহলে সেটা হচ্ছে ডিজিটাল মার্কেটিং এখন ডিজিটাল মার্কেটিং চ্যানেল কি কি আছে আপনার কি বলতে পারবেন আপনাদের যদি জিজ্ঞেস করি যে ডিজিটাল চ্যানেল কি আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে আমরা ঢাকা শহরে যারা থাকি আমরা কিন্তু বিভিন্ন ডিজিটাল
ওকে তো আমরা যদি আমরা যারা ঢাকা শহরে থাকি তারা যদি একটু খেয়াল করি যে আমাদের আমরা যখন বাইরে বের হই বিভিন্ন ধরনের বিলবোর্ড দেখি এখন কিন্তু ডিজিটাল বিলবোর্ড দেখা যায় তো এই ডিজিটাল বিলবোর্ড কি ডিজিটাল চ্যানেল আমাকে একটু বলবেন জি না তাই তো চ্যানেল না কেন চ্যানেল না চ্যানেল না এটা তো মানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বলতে আমরা বুঝি যে ইউটিউব বা মানে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা মার্কেটিংটা করব যখন এটা একটা বিলবোর্ড হচ্ছে তখন তো এটা শুধু সোশ্যাল মিডিয়াতে থাকছে না এটা পাবলিকলি মার্কেটিং হচ্ছে শুধু আমাদের দেশের মধ্যে বা ওই একটা এরিয়ার মধ্যে এটা ডিজিটালি মানে সব জায়গায় পৌঁছাইলো না ওকে সো যে টেলিভিশন আছে টেলিভিশনে যদি আমরা কোনো মার্কেটিং করি তাহলে সেটা কি ডিজিটাল চ্যানেল হবে না সেটা তো একটা ডিজিটাল ডিভাইস না স্যার এটাও হবে না কেন এটা হবে না কারণ একটা আমাদের দেশে যে চ্যানেলগুলো আমরা ইউজ করি শুধু আমাদের আমরাই দেখি এটা অন্য কেউ দেখে না আমাদের দেশের মানুষই দেখে ইন্টারন্যাশনালি ভাবে আমাদের চ্যানেল তো ভাবে কেউ দেখে ওকে তো মূলত পার্থক্যটা হচ্ছে মূলত কিভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করব যে কোনটা ডিজিটাল চ্যানেল কোনটা ডিজিটাল চ্যানেল না সেটা হচ্ছে ডিজিটাল চ্যানেলে অবশ্যই ইন্টারনেট কানেক্ট থাকতে হবে যদি ইন্টারনেট কানেক্ট না থাকে তাহলে সেটাকে আমরা ডিজিটাল চ্যানেল বলবো না সে যত সেটা যত বড় ডিজিটাল ডিভাইসই হোক অবভিয়াসলি সেখানে ইন্টারনেট কানেক্ট থাকতে হবে ঠিক আছে তো ইন্টারনেট কানেক্টেড থাকে এই ধরনের চ্যানেলগুলোতে কিন্তু আমরা মূলত ডিজিটাল মার্কেটিং করতে পারি এবং এই চ্যানেলগুলোর মধ্যে প্রথমে যদি আমি এসিওর কথা বলি এসিও জিনিসটা কি এসিওটা হচ্ছে আমি ধরেন এরকম লিখলাম পাই মোবাইল ফোন আন্ডার পনেরো হাজার টাকা प्रथम डिसनिंग ধরেন এই সেকেন্ড ওয়েবসাইট থেকে আমি প্রোডাক্টটা পারচেজ করে ফেললাম এখন দেখেন এখান থেকে প্রোডাক্টটা পারচেজ করার কারণে কিন্তু এই ওয়েবসাইটটা বেনিফিশিয়াল হলো হ্যাঁ বাট এইখানে আরো কিন্তু অনেক ওয়েবসাইট আছে প্রথম ওয়েবসাইট ধরেন বা এই যে থার্ড যেটা আছে ফোর্থ যেটা আছে বা এইখানে আরো অনেক ওয়েবসাইট আছে পেছনে আরো আপনি এরপরে দেখেন দুই নাম্বার পেজে আরও ওয়েবসাইট আছে তো এই ওয়েবসাইটগুলো কিন্তু সেল জেনারেট করতে পারলো না আমার মাধ্যমে মানে আমার থেকে তারা কিন্তু লুজার হচ্ছে তো এই কারণেই যে ওয়েবসাইট ওনাররা আছে যেমন ধরেন এই যে মোবাইল প্রাইস টুডে এই যেরকম আপনার একটা সেল জেনারেট করলো তো সবাই যেটা চাই যে আমি এরকম সেল জেনারেট করি এবং এই সেল জেনারেট করার প্রথম শর্ত শর্ত হচ্ছে আপনার আমি যদি কোনো কিছু লিখে সার্চ করি সেই ক্ষেত্রে আপনার ওয়েবসাইটটা যেন প্রথম দিকে দেখায় যে এই ওয়েবসাইটটা যে আপনার দ্বিতীয় নাম্বারে দেখালো এটা যদি দ্বিতীয়তে না দেখিয়ে যদি একদম শেষের দিকে দেখাতো তাহলে কিন্তু এই ওয়েবসাইটটা আমি ঢুকতামও না এখান থেকে প্রোডাক্টও পারচেস করতাম না এই জন্য এই ওয়েবসাইটের ওনার যারা আছে তারা কিন্তু হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ টাকা দিতে রাজি আছে তারপরেও কিন্তু তারা চাই যে তাদের ওয়েবসাইটটা যেন প্রথম দিকে দেখায় তো এই প্রথম দিকে দেখানোর দেখানো আপনি কিন্তু আপনার ওয়েবসাইটটা চাইলেই এই প্রথম দিকে দেখাতে পারেন না এটা দেখানোর জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে এই যে গুগল যে সার্চ ইঞ্জিন ওদের কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে দুইশোরও বেশি এই ক্রাইটেরিয়া বা র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর আছে যেইগুলো 
মেইনে যদি আপনি আপনার ওয়েবসাইটটাকে অপটিমাইজ করেন তাহলে আপনার ওয়েবসাইটটা গুগল প্রথম দিকে দেখে তো এই যে প্রসেসটা আছে এই প্রসেসটার নাম হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন অর্থাৎ আপনার ওয়েবসাইটকে এমন ভাবে সাজাতে হবে যাতে গুগল আপনার ওয়েবসাইট পছন্দ করে এবং আপনার ওয়েবসাইটটা গুগলে যে কোনো কিওয়ার্ডে বা যে কোনো নির্দিষ্ট কিওয়ার্ডে প্রথম দিকে দেখে ঠিক আছে এটা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এটা ডিজিটাল মার্কেটিং এর একটা চ্যানেল এটার মাধ্যমে আপনি ওয়েবসাইটে অনেক বেশি ভিজিটর আনতে পারবেন এবং আপনি আপনার প্রোডাক্ট এবং আপনার সার্ভিসের প্রমোশন করতে পারবেন ঠিক আছে আমরা কি বুঝতে পারলাম তৃতীয়টা জি স্যার জি স্যার জি স্যার বুঝতে পেরেছি ওকে এরপরে যে বিষয়টা আছে এসএমএম এটা হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং সার্চ ইঞ্জিন মার্কেটিং জিনিসটা কি আমরা যদি এখানে facebook.com স্ল্যাশ গ্রামিন আচ্ছা এখানে আসলাম আচ্ছা এখানে দেখেন যে গ্রামীণ ফোনের একটা ফেসবুক বিজনেস পেজ এটা এটা কিন্তু কোনো প্রোফাইল না তো এই এই বিজনেস পেজ কিন্তু শুধুমাত্র বিজনেসের জন্যই তৈরি করা হয়েছে এবং এখানে দেখেন সুন্দর করে একটা লোগো দেয়া আছে একটা সুন্দর কাভার ফটো দেয়া আছে হ্যাঁ হচ্ছে আপনার এইখানে একটা কল টু অ্যাকশান বাটন দেয়া আছে এইখানে উপরে দেখেন একটা কাস্টম ইউআরএল দেয়া আছে যেটার মাধ্যমে কিন্তু যে কেউ শুধুমাত্র ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রামীণ ফোন লিখে লিখে কিন্তু নির্দিষ্ট এই পেজটাতেই আসতে পারছে তো এটা কিন্তু গ্রামীণ ফোনের জন্য ডেডিকেটেড একটা ইউআরএল হ্যাঁ তো এইখানে দেখেন এ কোম্পানিটার ডিটেলস দেয়া আছে এইখানে ওদের বিভিন্ন লিঙ্ক দেয়া আছে আচ্ছা এই জিনিসগুলো যদি এই ফেসবুক গ্রামীণ ফোনের ফেসবুক পেজে না থাকতো এখানে যদি বাজে একটা লোগো দেয়া থাকতো যে লোগোটা দেখা যাচ্ছে এই যে এখানে ঠিক ঠাকভাবে বসানো হয় নাই বা হচ্ছে এখানে যে কাভারটা দিয়েছে এটা যদি এমনভাবে দিত যে এই লেখাগুলো বাইরে বের হয়ে গিয়েছে তাহলে কি এটা কি ভালো দেখাতো আমরা কি গ্রামীণ ফোনকে যেরকম পছন্দ করি এরকম পছন্দ করতাম বিভিন্ন ধরনের পোস্ট করে এখানে যে কথাটা লেখা থাকে বা এখানে যে কন্টেন্টটা আসে এটা স্টাটিক ইমেজ হোক বা ভিডিও হোক হ্যাঁ এখানে কি কথা লেখা থাকবে হ্যাঁ এবং এই এইখানে ক্যাপশনে কি বিষয় থাকবে এই পোস্টটা কখন করা হবে এই পোস্টটা হচ্ছে আপনার কখন করা হবে অথবা হচ্ছে এই পোস্টটা আচ্ছা সরি এই পোস্টটা কখন করা হবে এটাও কিন্তু আমরা যারা মার্কেটার তারা কিন্তু ডিসাইড করি হ্যাঁ যে এটা হচ্ছে আপনার কন্টেন্টটা কি থাকবে কখন পোস্ট হবে দেন হচ্ছে এটা কি অ্যাডভার্টাইজিং করা হবে নাকি জাস্ট এটা অর্গানিক হবে সো এই বিষয়গুলো কিন্তু মার্কেটিংয়ে ডিসাইড হয় এবং এইগুলো হচ্ছে আপনার অর্গানিক হতে পারে আবার পেইড হতে পারে যেমন আমরা আমাদের নিউজ ফিডে যখন আসি তখন কিন্তু এরকম আমরা কিছু পোস্ট দেখি যেগুলোতে আমরা কোনো লাইক করি নাই বা হচ্ছে তার আমাদের ফ্রেন্ডও না কিন্তু তারা স্পন্সার্ড পোস্ট হিসাবে আমাদের সামনে আসে এই যে দেখেন ফেসবুক থেকে একটা স্পন্সার্ড পোস্ট এসেছে আমি কিন্তু এই পেজে হয়তো বা লাইক করি নাই তারপরেও এদের প্রমোশনটা আমাদের কাছে আছে আসে এইগুলো কিন্তু আমরা দেখি যেমন এইখানে দেখি আবার আমরা যখন ভিডিও দেখি ভিডিওর মধ্যেও কিন্তু বিভিন্ন অ্যাডভার্টাইজিং আসে আবার যখন আমরা স্টোরিজ দেখি বা রিলস দেখি ওইখানেও কিন্তু বিভিন্ন অ্যাডভার্টাইজিং আসে সো এইগুলো হচ্ছে মার্কেটিং অ্যাক্টিভিটি এবং এই এটা কিন্তু আমাদের এই যে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মধ্যে হচ্ছে এই জিনিসগুলো হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এস ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে অ্যাডওয়ার্ডস অ্যাডওয়ার্ডস 
विभिन्न जेमन लिखी निर्दिष्ट जगह क्या तो नाम बोमिन नाम कहते बोमिन लिखे सार्च कर लेबसाइट पाखान निर्दिष्ट डोम देखें बोम लिखे विभिन्न रेजल्ट एसने देखें स्पन्सर्ड लेखा स्पन्सर्ड लेखा दुईटा स्पन्सर्ड लेखा क्योंकि बाकी गुलाते क्योंकि स्पन्सर्ड लेखा ना नामबसाइट ओपन करते स्पन्सर्ड लेखा अर्थात गुगल के पेमेंट गुगलिंग डिसप्ले छोटू गुगल 
सब जगह तो कंटेंट मार्केटिंग की जिन से प्रथम बुझीम जो अपने जो प्रोडक्ट बा सार्विस थे जेटा अपनी मानुषर का बिक्री करते जाडियस बिक्री करते जा बिक्री करार्जर जेधर कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन गो करा लगे एक निर्दिष्ट नियम से मार्केटिंग एवं कन्टेंट हमारे ओ कम्युनिकेशन करार जो माध्यम आँ से हे कन्टेंट जेमन आपनी कम्युनिकेशन क्यों करते आनी एक इमेज डिजाइन करते ग्राफिक डिजाइन करते जेटार ऊपर आपनर प्रोडक्टर छवि देखते प्रोडक्टर प्राइस देखते प्रोडक्टर डिटेल्स देखते परे तो वही इमेजा क्यों तक कन्टेंट हो जाए कारण य पर प्रोडक्ट कर कम्पानीफिसियल खुब बसिदिन आगे ना तेर चौद साल क्लस रेकर्ड करोड करत आपलोड करते 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 बड़ एक कम्पानी हो गए शुदुम्र यूट्यूब मार्केटिंग यूट्यूब भिडियो मार्केटिंग माध्यम तो भिडियो मार्केटिंग अनेक गुरुत्व आखिर कोचु सुनी तक से जिनटा हे मात्र बसेंट मने रखते जख कि देखी तक से गुरुत्व आई जिन गोक बस
अंतर्भुक्त फेसबुक मार्केटिंगडिया मीडिया ओके सो तीन टाइम मीडिया बुझे तो देखी शेयर भैलू टाइम शेयर भैलू टाइम प्रत्येक गोल था प्रोभाइड कर कथा बोलाते अपना इंटरनेट ब्राउज करते समस्या ना प्रैक्टिकाली जेटाई हक अपना ग्रामीण फोन ए रकम एक बीजनेस गोल आज मध्य अने के जरा चिंता करे कल रेटा जो बेसि हक इंटरनेट पैकेज जो दामी हक 
আমাদের মধ্যে কিছু মানুষ এরকম চাই যে নেটওয়ার্কটা যাতে ভালো হয় স্ট্রং হয় কোন ধরনের বাফার যাতে না হয় কোন ধরনের ল্যাগ মানে হচ্ছে আপনার নেটওয়ার্ক ইস্যু যাতে না হয় তো এখানে দেখেন গ্রামীণ ফোনের বিজনেস গোল এবং আমাদের মধ্যে কিছু মানুষের হচ্ছে কাস্টমারের গোল কিন্তু মিলে যাচ্ছে সো এই মিলে যাওয়ার বিষয়টার নামই হচ্ছে শেয়ারড ভ্যালু আমরা কি বুঝতে পারলাম জি স্যার এখানে সেই কথাটাই বলা হয়েছে শেয়ারড ভ্যালু দেন আসি ভ্যালু প্রপোজিশনে ভ্যালু প্রপোজিশন জিনিসটা কি আমি এই যে যে স্লাইডটা দেখে আপনাদের পড়াচ্ছি এটা আমি গ্রুপে দিয়ে দিব সো এগুলো আপনারা নিজেরাও দেখতে পারবেন সো টেনশন করার কারণ নেই এখানে ভ্যালু প্রপোজিশন যে জিনিসটা আছে এটা হচ্ছে যে কারণে একটা কোম্পানি কোম্পানিকে সে কোম্পানির কাস্টমার অন্যান্য কোম্পানি মধ্যে থেকে হচ্ছে বেছে নেয় এবং প্রোডাক্ট পারচেস করে সেটা হচ্ছে সেই কোম্পানির ভ্যালু প্রপোজিশন যেমন হচ্ছে গ্রামীণ ফোনের ভ্যালু প্রপোজিশন কি গ্রামীণ ফোনের ভ্যালু প্রপো একটা ভ্যালু প্রপোজিশন হচ্ছে স্ট্রং নেটওয়ার্ক হ্যাঁ আমরা যেটা করি অনেকেই হচ্ছে এটাকে দেখি যে গ্রামীণ ফোনের নেটওয়ার্কটা খুব ভালো এবং এই কারণে আমরা বাংলা লিঙ্ক রবি টেলিটক এয়ারটেল এইগুলো না নিয়ে গ্রামীণ ফোন কোম্পানিটাকে চুজ করি কারণ ওদের নেটওয়ার্কটা স্ট্রং তো এই নেটওয়ার্ক স্ট্রং হওয়া জিনিসটা হচ্ছে গ্রামীণ ফোনের ভ্যালু প্রপোজিশন তো একটা বিজনেসের শুধুমাত্র একটা ভ্যালু প্রপোজিশন থাকে এরকম না বিভিন্ন ধরনের ভ্যালু প্রপোজিশন থাকে যার যেটার কারণে ওই ওই কোম্পানির কাস্টমাররা এই ওই কোম্পানিকে চুজ করে প্রশ্ন করি তাহলে ওই কোম্পানির ভ্যালু প্রপোজিশনটা বের হয়ে আছে ঠিক আছে আমরা কি বুঝতে পারলাম ভ্যালু প্রপোজিশন জিনিসটা কি তো কম বুঝতে পারলো আমরা পরবর্তীতে এটা নিয়ে আরো আলোচনা করব তখন আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে বিষয়টা ওকে আরো কিছু বিষয় আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে বিজনেস প্ল্যান সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে টার্গেট মার্কেট সম্পর্কে জানতে হবে ডিজিটাল টেকনোলজি ইউজেস জানতে হবে চ্যানেলস জানতে হবে তো এই জিনিসগুলো আমরা পরবর্তীতে জানব মিশন স্টেটমেন্ট জানতে হবে মিশন স্টেটমেন্ট কি মিশন স্টেটমেন্ট হচ্ছে আপনি আপনার কোম্পানি হচ্ছে আগামী পাঁচশো বছর বা এক হাজার বছরের মধ্যে আপনার কোম্পানি কোম্পানি কি প্ল্যানিং করছে হ্যাঁ আগামী পাঁচশো বছর বা এক হাজার বছর লং টার্মে কি প্ল্যানিং করছে সেটা হচ্ছে আপনার কোম্পানির মিশন এবং এটার যদি আপনি এক কথায় যদি বলেন বা দুই তিনটা লাইনে বা একটা লাইনে বলেন সেটা হচ্ছে আপনার কোম্পানির মিশন স্টেটমেন্ট দেন আপনার কোম্পানির কিন্তু একটা হচ্ছে অবজেক্টিভ থাকবে এক বা একাধিক অবজেক্টিভ থাকবে অবজেক্টিভ আর মিশন স্টেটমেন্টের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে মিশন স্টেটমেন্টটা হচ্ছে দীর্ঘ আপনার দীর্ঘ সময়ে আপনার কোম্পানির উদ্দেশ্যটা কি সেটা হচ্ছে মিশন স্টেটমেন্ট আর আপনার এই মুহূর্তে আপনার কোম্পানি কি কি উদ্দেশ্য আছে সেটা হচ্ছে অবজেক্টিভ ঠিক আছে এরপরে ভ্যালু প্রপোজিশন তো অলরেডি আমরা জেনেছি এলিভেটর পিচ এলিভেটর পিচটা হচ্ছে আপনি ছোট কথায় আপনার কোম্পানির কোম্পানি সম্পর্কে বলে দেওয়া যেমন গ্রামীণ ফোনের এলিভেটর পিচ কি চলো বহু দূর এলিভেটর পিচ আর ওই কোম্পানি মোটো বা স্লোগান একই জিনিস যেমন হচ্ছে আপনার অ্যাপলের যে এলিভেটর পিচ আছে সেটা হচ্ছে থিঙ্ক ডিফারেন্ট নোকিয়ার এলিভেটর পিচ হচ্ছে কানেক্টিং ডিফারেন্ট ঠিক আছে ওকে মিশন স্টেটমেন্ট মিশন স্টেটমেন্ট গ্রামীণ ফোনের মিশন স্টেটমেন্টটা একটু দেখি গ্রামীণ ফোন বলছে উই প্রোভাইড দ্য পাওয়ার অফ ডিজিটাল কমিউনিকেশন এনাবলিং এভরি ওয়ান টু ইমপ্রুভ দেয়ার লাইফ বিল সোসাইটিস অ্যান্ড আমাদের মিশন হচ্ছে বেশি বেশি সিম বিক্রি করা বা বেশি বেশি 
টক টাইম বিক্রি করা ইন্টারনেট প্যাকেজ বিক্রি করা ওইগুলো এখানে মেনশন করেন ওরা দীর্ঘমেয়াদি একটা প্ল্যানিং বলেছে যে ওরা চাচ্ছে যে মানুষের ডিজিটাল কমিউনিকেশনটা এমপাওয়ার হোক হ্যাঁ পাওয়ারফুল হোক এবং হচ্ছে মানুষের লাইফস্টাইল মানুষের সোশ্যাল কন্ডিশন এবং মানুষের ফিউচারটা যাতে সিকিওর হয় এই জিনিসগুলো নিয়ে ওরা কাজ করছে তো বড় বড় কোম্পানির আসলে এই ধরনের মিশন স্টেটমেন্ট থাকে যেমন ধরেন কিছু কোম্পানি আছে যারা অনেক দিন ধরে বিজনেস করছে যেমন একটা আছে ইউনিলিভার ইউনিলিভার একটা কোম্পানি এই কোম্পানিটা কিন্তু আপনার দুইটা বিশ্বযুদ্ধ কিন্তু পার হয়ে আসছে কিন্তু এই কোম্পানিটা কিন্তু আগের মতোই আছে হ্যাঁ পৃথিবীর একটা লিডিং কোম্পানি ইউনিলিভার তো ইউনিলিভার কিন্তু দুইটা বিশ্বযুদ্ধ চলে গেছে তারপরেও কিন্তু এই কোম্পানিটা বন্ধ হয়নি তো এই সব কোম্পানির বড় বড় ধরনের মিশন স্টেটমেন্ট থাকে যেমন আমি যদি বলি আজকে আসলে আমি একটু সিক হ্যাঁ এই জন্য আসলে ক্লাসটা নিয়ে আপনাদের মানে খুব বেশি প্রাণবন্ত ক্লাস নিতে পারছে না বাট আমি চেষ্টা করতেছি আর কি সমস্যা নেই স্যার আচ্ছা আমি যদি বলি ইউনিলিভারের বিষয়টা যেমন দেখবেন যে ইউনিলিভারের ওই যে হুইল পাওয়ার হোয়াইট আছে না একটা প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্টটা দেখবেন এই প্রোডাক্টে যে অ্যাডভারটাইজিং গুলো দেখবেন এই অ্যাডভারটাইজিং গুলো কিন্তু আপনার সরাসরি ওরা বলে না যে আমাদের প্রোডাক্টটা হচ্ছে কাপড় সাদা করে ধবধবে সাদা করে আপনার প্রোডাক্টটা নিয়ে নেন ওদের কিন্তু যে অ্যাডভারটাইজিং গুলো হয় ম্যাক্সিমামই দেখবেন যে অন্য একটা মেসেজ থাকে যেমন ধরেন একটা অ্যাডভারটাইজিং আছে না রিন পাওয়ার হোয়াইটের আমি যদি এখানে অন করি তোমার উজ্জ্বলতা আজকে সবাই চিনতে পারে আচ্ছা এখানে দেখেন অ্যাডভার্টাইজিংটা দেখবেন এই ঋণের প্রত্যেকটা অ্যাডভার্টাইজিংয়ে কিন্তু এই টাইপের বা ইউনিলিভার ইউনিলিভার আদার যে প্রোডাক্টগুলো আছে প্রত্যেকটা অ্যাডভার্টাইজিংয়ে দেখবেন যে এখানে হচ্ছে মেয়েদেরকে এনপাওয়ার করা হয় মেয়েদের মেয়েরা যেমন আমাদের আমাদের কান্ট্রিটা যে যেহেতু আমরা একটু কনজারভেটিভ হ্যাঁ আমরা আসলে একটু ইসলামিক নিয়ম মেনে চলি এবং ধর্ম অনুযায়ী মেয়েদেরকে কিন্তু বাইরে যা মানে প্রয়োজন ছাড়া বাইরে যাওয়াটাকে কিন্তু অত বেশি এনকারেজ করা হয় না ঠিক আছে সো ইউনিলিভার যখন বাংলাদেশে ওরা হচ্ছে মার্কেটিং করতে আসে বা ওরা যখন ব্যবসা করতে আসে তখন ওরা বুঝতে পারে যে এখানে আসলে যদি আমার এখানে যে কালচারটা আছে এই কালচারটা যদি আমরা চেঞ্জ না করি তাহলে কিন্তু আমরা এখানে দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসা করতে পারব না তো কেউ অফেন্ডেন্ট হবেন না মানে জিনিসটা আসলে এরকমই ট্রু তো ওরা চাই যে মেয়েদেরকে এম্পাওয়ার করতে এবং মেয়েরা যাতে ঘরের বাইরে বের হয় বা তারা যাতে নিজেরা কাজের সাথে ইনভলভ হয় এই জিনিসটা চাই হ্যাঁ যেমন ধরেন এই রিন পাওয়ার হোয়াইট এখন মেয়েরা যদি সবসময় বাসায় বাসায় বসে থাকে এবং ঘরের বাইরে না যায় তাদের কিন্তু আসলে এত বেশি কাপড় চোপড় দরকার হবে না এবং এত বেশি কাপড় চোপড় না দরকার হলে কাপড় ধোয়ারও দরকার হবে না সো আলটিমেটলি কিন্তু রিন রিনের কিন্তু কোনো বিজনেস থাকবে না বা ইউনিলিভারের কোনো বিজনেস থাকবে না তো ওদের ওই মিশন অনুযায়ী কিন্তু ওরা এই ধরনের অ্যাডভার্টাইজিং করছে কিন্তু যারা এই মিশনগুলো বুঝবে না তারা কিন্তু শুধুমাত্র অ্যাডভার্টাইজিং এসে বলবে যে
लाइफ मानुष जो दी था के मानुष के लाइफस्टाइल जो दी भालो है ताहोले ग्रामीण फोन है सेल इम्नी ते ही बार दे ठीक है छे बट जो दी मानुष के मानुष के लाइफस्टाइल ही जो दी इम्प्रूव ना है मानुष जो दी अपना तादेल लाइफ तो जो दी सिक्योर ना है तारा जो दी दोरी ड्रो है हैं एवं तादेल जो दी सामर्थ्यो मिशन स्टेटमेंट टा होते हैं टा देन जो दे ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव टा देखी ग्रामीण फोन की की ऑब्जेक्टिव आते हैं तो उधर ऑब्वियसली मेंटेनिंग क्वालिटी नेटवर्क प्रोवर्टी एलर्वेशन हेल्थ केयर एम्पावरमेंट सो उधर वो भालो भालो किचो ऑब्जेक्टिव आते हैं जेटा जेटा होते हैं अपना मिशन स्टेटमेंट टा होते हैं ओवरऑल आर कुछ ऑब्जेक्टिव गुला होते हैं ये मुहत्ते वाला जी काज गुलो करते चाहते हैं जब वन पॉवर्टी अलग विषय ने जो नो ग्रामीण फोन ने संभव तो किस एक्टिविटी आते हैं हेल्थ हेल्थ के आरे रोड एक्टिविटी आते हैं इतना जिन की एक इंश्योरेंस आते हैं की कम्पान मध्य शुद्म ग्रामीण फोन के पचंद कर मोटामुटी जी सर के बोझे नहीं एक तो बोलना था अच्छा हम रजिस्टर की बोलते हैं इसी पर जाने के बाद वही बोलते हैं ओके तो एक है ना जी बोलना क्वेश्चन को जी बोलना मार्च को बोले अमित तो सर ओरिएंटेशन क्लासेस चिल्लम ना मैं आमादे की कोनो क्लास मॉड्यूल है सर है क्लास मॉड्यूल तो मेल कॉर्डर को था ठीक है आम तो किसी को मैसेंजर ग्रुप है बना सर मैसेंजर ग्रुप ऑफिशियल भावे हो गया ना तो वे अपने लोग चाहिए नहीं जरा तुरी कोड़े नहीं तो पढ़े ठीक है भैया आम तो तो मने कुन आप दे देते हैं ना प्रॉब्लम नहीं टेक जीमेले को अपने बोले थे ना मुझे � अच्छा मेल तो पावर को था अपनी एक तो स्पैम फोल्डर टा चेक करन आर आर अमी ग्रुप यास के दिए दी बोल जाते हैं अपने पेज जन ये क्लास में उड़ी उड़ जाते हैं ठीक है सर अपनी एक तो फेसबुक ग्रुप कोड है ना मतलब फेसबुक ग्रुप तो ऑलरेडी आते हैं 
আপনার মেসেঞ্জার গ্রুপ নাই যেটা আপনারা চাইলে নিজেরা তৈরি করে নিতে পারেন ওইখানে যদি তৈরি তৈরি করে যদি আমাকে অ্যাড করে দেন আমি ওইখানেও আপনাদের ক্লাসের লিংক বলেন বা যদি কিছু দেওয়ার দরকার হয় এটা দিয়ে দিব আপনাদের মধ্যে গত ক্লাস ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে কেউ একজন বলেছিলেন আমি তাকে বলেছিলাম যে গ্রুপ করার জন্য করেন নাই উনি জি স্যার আমি তো গ্রুপ খুলছি বুঝছেন একটা লিংক দিছি এখন অনেকেই জয়েন করছে অনেকে করে না এখন আচ্ছা ওই লিংকটা আবার গ্রুপে দিয়ে দেন আমি ওইটা ফিচার করে দিচ্ছি বা আপনি ফিচার করে দেন ওটা আমরা পাই নাই এই গ্রুপটা আমরা পাই নাই ভাইয়া আচ্ছা আপনি আবার একটু ওইটা লিংকটা পোস্ট করেন আর আমাকে অ্যাড করে দেন ওই লিংকটা চ্যাট বক্সে দিয়ে দিলে তো হয় আচ্ছা লিংকটা এই চ্যাট বক্সে দিয়ে দেন তাহলে এখন সবাই জয়েন করে নেবে जयन স্যার এই গ্রুপ হলো নাকি গ্রুপে কি আপনার ক্লাস মডেলগুলো দেয়া হবে না মেসেঞ্জার গ্রুপে দেয়া হবে না আপনাদের যে ফেসবুক গ্রুপটা আছে ওখানে আমি ক্লাস মডিউলটা দিয়ে দেব ওকে আমি লিংকটা দিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ থ্যাংক ইউ অন ভাই ধন্যবাদ দিয়েছেন লিংকটা জি স্যার আমরা পেছি স্যার কি দিয়ে দিচ্ছি পেছি স্যার আমরা পেছি ক্লাস কি আজকে শেষ হয়ে গেল লাইটার কি আছে গ্রুপে দিয়ে দিবেন হ্যাঁ थैंक यू স্যার স্যার তাহলে কি আমরা লিভ নিতে পারি আপনারা